हेलो एवरीवन वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मिशन नेट फिजिक्स एग्जाम एंड गाइस आज के इस वीडियो में जो हम फॉर्मूला कवर करेंगे वो है आपका सॉलिड स्टेट फिजिक्स के और फॉर्मूला कह सकते हैं या रूल्स कह सकते हैं ठीक है बिकॉज जो ये रूल्स आज आप स्टडी करेंगे अबाउट द सॉलिड स्टेट फिजिक्स अ पर्टिकुलर टॉपिक दैट इज द सेलेक्शन रूल्स ऑफ एच के एंड एल तो यहाँ पे जो एच के एल होता है ठीक है वो है मिलर इंडिसेस अभी उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं सो so, ये जो आपका टॉपिक है या ये जो रूल्स हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर नेट गेट जेस्ट एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और साथ ही साथ में ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ठीक है सो आपको पता होना चाहिए कि क्या सिलेक्शन रूल्स हैं एंड कैसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं द वैल्यूज ऑफ एच फॉर एनी गिविन क्रिस्टल सिस्टम ओके सो स्टार्ट करते हैं एंड पर्टिकुलरली या पर्टिकुलर क्रिस्टल सिस्टम की हम बात करेंगे क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम और उसके अंडर जो ब्रेवियस लाइटिस होते हैं उनके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या सिलेक्शन रूल्स है ठीक है सो उसके लिए हम डिस्कशन करेंगे सो गाइस लेट मी टेल यू कि मिलर इंडिसेस क्या होते हैं जो एच के एल एल है सो एच के एल होते हैं जैसे हम कोई अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हैं तो वहां पे हम किसी एक पॉइंट के कॉर्डिनेट डिफाइन करते हैं ठीक है दूसरी बात अगर अब हम क्रिस्टल की बात करते हैं तो वहां पे क्या होते हैं प्लेन्स होंगे अब वहां पे सिर्फ एक पॉइंट को हम डिफाइन नहीं करेंगे वहां पे क्या होते हैं प्लेन्स होते हैं जिनसे कि क्रिस्टल बनता है ठीक है सो वहां पे किसी एक पर्टिकुलर प्लेन को लोकेट करने के लिए हम उसके क्या लिखते हैं मिलर इंडिसेज लिखते हैं ओके सो एच वही मिलर इंडिसेज है फॉर एनी पर्टिकुलर प्लेन अब बात आती है कि डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम्स के लिए जैसे सिंपल क्यूबिक ठीक है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक फेस सेंटर्ड क्यूबिक डायमंड क्यूबिक इनके लिए कौन सी एच के एल की वैल्यूज अलाउड होंगी और फॉर द रिफ्लेक्शन अलाउड फॉर दिस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एच के एल ठीक है तो उसके रूल्स हम पढ़ेंगे कि कौन से सिस्टम के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सी एच के एल वैल्यूज के लिए रिफ्लेक्शन अलाउड होगा ठीक है सो उस चीज को अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर आपका क्रिस्टल जो है सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल है उस केस में जो आपका रिफ्लेक्शन अलाउड होगा किस टाइप के एच के एल वैल्यूज के लिए अलाउड होता है सो फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एच के एल ठीक है एच के एल की सारी पॉसिबल वैल्यूज के लिए अलाउड होता है ओके ना नेक्स्ट इज बीसी अगर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक की बात करें सो उस केस में आपका जो रिफ्लेक्शन अलाउड होता है क्यों कौन सी वैल्यूज ऑफ एच के एल के लिए अलाउ होगा ऐसी वैल्यूज एच के एल की जिनका सम अगर हम करें तो हमें सम क्या मिलना चाहिए इवन मिलना चाहिए जैसे अगर हम करें कि एच है वन के है वन और एल है जीरो सो so ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा टू ठीक है सो यहाँ पे टू क्या हुआ इवन सो दैट मीन्स फॉर वन वन जीरो इस तरह से आप देखेंगे कि लिखा हुआ आपको दिख सकते हैं ओके एन वन वन जीरो सो इस वैल्यू के लिए इन वैल्यूज के लिए एच के एल की इन वैल्यूज के लिए आपका क्या होगा रिफ्लेक्शन अलाउड होगा फॉर बीसीसी क्रिस्टल सिस्टम Now next is face centered cubic की अगर हम बात करें so in that case जो आपकी conditions होती है या selection rule होता है क्या होता है वो होता है कि या तो एच के एल तीनों इवन हो या तीनों ही क्या हो ऑड हो ठीक है सो अगर तीनों इवन है या तीनों ऑड है सो फॉर दैट केस फॉर दो वैल्यूज ऑफ एच के एल और फॉर दैट पर्टिकुलर प्लेन रिफ्लेक्शन अलाउड होगा ओके बट तीनों या तो इवन हो या तो ऑड हो नाउ नेक्स्ट डायमंड क्यूबिक सिस्टम की अगर हम बात करें इन दैट केस एक तो आपकी जो एफ सी सी कंडीशन लाइक एफ सी सी क्रिस्टल सिस्टम के लिए जो कंडीशन है वो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए साथ ही साथ जो एच के एल का सम हो वो फोर से डिविजिबल होना चाहिए अगर वो फोर से डिविजिबल होगा इन दैट केस द रिफ्लेक्शन विल बी अलाउड फॉर द डायमंड क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम ओके सो ये है आपके सिलेक्शन रूल फॉर द एच के एल वैल्यूज फॉर डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम एंड यू हैव टू मेमोराइज दैम बिकॉज Uh, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एग्जाम में पहले भी ठीक है एंड अगर डायरेक्टली नहीं पूछा जाता है कि बॉडी सेंटेड क्यूबिक की कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सी एच के एल की वैल्यूज के लिए रिफ्लेक्शन अलाउड होगा तो इस तरह से पूछा जाता है कि इसका इस टाइप के क्रिस्टल सिस्टम का एक एग्जाम्पल दे दिया जाएगा आपको ठीक है जैसे एफ की बात करें या जैसे एन के लिए पूछ लेंगे सी के लिए तो आपको वो पता होना चाहिए कि वो किस कैटेगरी में बिलोंग करता है कौन से टाइप का क्रिस्टल सिस्टम होता है उसका फिर उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग आप एच के एल की वैल्यूज लिख सकते हैं या बता सकते हैं ठीक है सो दिस वॉज समथिंग जो आपको पता होना चाहिए कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा, सक, जा सकते हैं और क्या क्या उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए ठीक है सो गाइज आई होप डेट आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई दैट फॉर विच वैल्यूज ऑफ एच के एल और फॉर विच मिलर इंडिसेज रिफ्लेक्शन विल बी अलाउड इन डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम्स एंड अलॉन्ग विद दिस 
जो रिफ्लेक्शन वर्ड हम यूज कर रहे हैं इन दिस केस वो सिमिलर है डिफ्रेक्शन की ठीक है तो डिफ्रेक्शन लिखा गया हो या रिफ्लेक्शन लिखा गया हो फॉर दीज क्रिस्टल सिस्टम यू विल कंसिडर दैम सेम ओके तो उसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो बिकॉज द फिनोमिना विच वी विल ऑब्जर्व इन दीज सिस्टम विल बी सिमिलर टू द इन बोथ केसेज लाइक डिफ्रेक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों केसेज में सेम होगा ओके सो गाइज आई होप दैट द थिंग्स विच वी हैव डिस्कस इन दिस वीडियो विल बी क्लियर टू यू और अगर आपको कोई भी डाउट होता है यू कैन कमेंट अबाउट दैट एंड along with this jo bhi rules discuss kiye hain yaad kar lijiyega and thank you very much for watching this video and uh, there are many more lessons and courses which i have provided on an academy jiske liye link description mein de diya hai so us link par click karke jitne bhi lessons and courses maine an academy par provide kiye hain aap unhe dekh sakte hain and they are absolutely free okay and also important for the net gate physics exams and all other physics entrance exams for msc and phd तो आप उनको भी एक बार देख लीजिए बिकॉज सारे लेसन बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंडेबल मैनर में डिस्कस किए गए हैं एंड गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड कीप ऑन वाचिंग ऑल अदर वीडियोस ऑन दिस चैनल अलॉन्ग विद दिस अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड सब्सक्राइब करने के बाद में बेलाइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ अलॉन्ग विद दिस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो